mengenali peranti output atau output devices. Sebelum ini, kita telah mengenali peranti input. Sekarang, mari kita lihat peranti output pula. Peranti output memainkan peranan sebagai mengeluarkan dokumen, data, gambar dan video serta yang lain-lain supaya kita dapat melihat ketika kita membukanya. Peranti output juga boleh dibahagikan kepada peranti output yang wajib, pilihan dan tambahan. Yang dimaksudkan oleh peranti output yang wajib adalah kita tidak dapat membuka data yang terdapat dalam komputer jika kita tidak mempunyainya. Sekarang, mari kita lihat peranti output yang wajib. Peranti output yang wajib merangkumi tampilan komputer ataupun monitor. Sebelum ini, kita telah memperlihatkan jenis monitor komputer iaitu CRT ataupun LCD monitor yang hangat di pasaran. Antara perbezaan yang terdapat pada jenis monitor selain daripada saiznya yang berbeza, kelas jelasnya juga mempunyai perbezaan. Seterusnya ialah pembesar suara. Jika kita tidak mempunyai pembesar suara, maka komputer tidak akan berupaya mengeluarkan suara bagi muzik ataupun lagu yang sedang dimainkan. Sekarang, mari kita lihat pembesar suara ini. Pembesar suara dalam gambaran ini adalah sejenis pembesar suara kelas tinggi yang juga lebih rumit. Ia adalah jenis 5.1 dan mempunyai kelebihan di mana ia mempunyai sistem pembesar suara yang berupaya mengeluarkan suara secara berkeliling. Selain itu, kita juga boleh menggunakan pengeras suara atau earphone seperti ini untuk menggantikan pembesar suara. Pengeras suara atau earphone ini mempunyai mikrofon yang membolehkannya mengeluarkan dan merakam suara. Selain itu, kita juga boleh menggunakannya untuk berbual dengan rakan kita. Oleh itu, ini adalah peranti output yang wajib. Sekarang mari kita lihat peranti output pilihan. Peranti output pilihan membawa maksud komputer tetap dapat beroperasi tanpanya. Hanya ia akan menyukarkan kita untuk melihat sebahagian dokumen. Peranti output pilihan adalah pencetak komputer. Pencetak komputer boleh dibahagikan kepada tiga jenis. Jenis yang pertama ialah dot matrix printer. Sekarang, pencetak komputer jenis ini jarang digunakan di rumah dan syarikat hanya menggunakan pencetak komputer jenis ini ketika ingin mencetak bil bayaran. Jenis pencetak komputer yang sering digunakan di rumah ialah pencetak inkjet. Pencetak inkjet bukan saja boleh mencetak dokumen, ia juga boleh mencetak gambar kita. Oleh itu, pencetak komputer jenis ini merupakan trend pada masa kini. Selain itu, kita dapat lihat pencetak komputer jenis laser. Berbanding dengan pencetak komputer inkjet, kos pencetak komputer laser adalah mahal tapi ia lebih tahan lama dan dapat mencetak dengan lebih jelas. Oleh itu, pencetak komputer adalah peranti input pilihan. Sekarang kita dapat lihat peranti input tambahan. Ini bermaksud jika kita tidak mempunyainya, ia juga tidak menjadi masalah bagi komputer kita untuk beroperasi. Mula-mula, kita dapat lihat pencetak komputer yang bernama Lithography Presses. Mesin pencetak yang bersaiz besar ini biasanya digunakan oleh syarikat pengiklanan. Pencetak ini tidak akan digunakan di rumah. Seterusnya ialah projektor. Biasanya projektor akan digunakan dalam syarikat semasa bermesyuarat dan di rumah. Ia pula memerlukan monitor. Sekian adalah sebahagian daripada peranti input.